看真实案例，品人间悲欢。大家好，我是瑞，欢迎打开《艾米尔档案》。这几天啊，北美华人西方媒体最关心的案件，莫过于 May Lee h a s k e l 的案子了。May 家住在洛杉矶，是三个孩子的妈妈。11月7日，疑似她的遗体在垃圾箱中被找到。随后，她的白人丈夫 Samuel h a s k e l 四世立即被捕。更令人震惊的是啊 ，May 的父母7 1岁的李高山和64岁的王艳祥，一直与女儿和女婿同住。在案发前突然双双失踪，至今下落不明。检方称啊，有证据显示他们也已经遭到了毒手。这起案件引发了巨大的关注，无论是华人还是西方媒体，都在时刻追踪这案件的发展和二老的下落。不只是因为该案性质恶劣、手段残忍，还因为嫌疑人 Samuel 家世不凡，是个好莱坞富二代加星二代。11月13日，检方根据最新的证据，对 Samuel 提出了三项谋杀指控。法官拒绝了他的保释要求，但同意他的律师提出的推迟提审的请求。他将在12月8日首次受审。在此之前啊 ，M 二档案先帮大家捋一捋这起骇人听闻的惨案的时间线、人物关系以及可能的杀人动机。11月8日早上6点十五分左右。一名流浪汉在洛杉矶的一个购物中心的垃圾箱翻垃圾时，发现了一个很大很沉的黑色塑料袋。当这个流浪汉发现这个很沉且散发着浓重血腥味的袋子时，第一反应可能是餐馆里丢出来的肉类垃圾，哪怕是有点变质了，也能让自己好好的打个牙祭。结果，当他满心欢喜的拆开袋子，就差点被里面的东西吓尿了裤子。那是一具无头、无手、无脚的尸骸。没想到开个盲盒居然能开出这样的恐怖包裹，流浪汉赶紧找人帮忙报警。警方赶到后呢，确认了塑料袋中的确是个人，而且啊，应该是一个女性的躯干，身上没有纹身等明显的标记。由于垃圾桶啊刚好就在商场停车场的附近，不远处呢就有个监控摄像头，再加上现在的车子很多都装了行车记录仪，所以警方没费多大功夫就找到了一辆可疑的白色 SUV。这辆车啊，在七号下午来到停车场，刚好就停在垃圾桶的旁边。开车的呢是一名白人男子，他在草草环顾四周后啊，将一个大的黑色垃圾袋扔进了垃圾箱中。这个垃圾袋看起来相当沉重，他费了一番功夫才将袋子抬起来。扔完后啊，他立即回到 SUV， 并驶出了停车场。不过他没想到的是，此时正是白天，光线很好，他的车牌号被拍了个一清二楚。而根据这个线索，警察锁定了嫌疑人是一个名叫 Samuel h a s k e l 的三十五岁男子。警方赶到 Samuel 位于 Tazana 社区 Coldstream Terrace 四幺零零号的住宅，这里啊，距离抛尸的购物中心只有大约五英里的距离。这栋住宅有着六间卧室，大约价值两百五十万美金。案发前啊，李梅、Samuel 和他们的三个孩子以及李梅的父母都住在这儿。警方在房子中发现了大量的血迹和一些目前不方便透露的证据，断定这就是谋杀现场。而当日找到的尸块应该属于 Samuel 的妻子李梅，但还要等待 DNA 检测的最终确认。至于李梅的父母李高山和王艳祥，在案发前啊就已经失踪，至今下落不明。11月8日上午1 1点二十分左右，在流浪汉发现尸块四个小时后 ，Samuel 被正式逮捕，面临一项谋杀指控。警方随后啊确认了 Samuel 和李梅的三个孩子都还在学校，安然无恙。令人大跌眼镜的是啊，早在流浪汉开出尸骸盲盒之前，其实已经有两拨人分别见过这个恐怖的无头女尸，而且都还报过警，结果却在洛杉矶警方的眼皮子底下被直接无视掉了。怎么回事呢？第一次啊是在11月7号下午，有建筑工人在塔扎纳的一栋民宅外看见了堆放在路边的一个黑色大垃圾袋，好奇地踢上了一脚。触感呢，软软硬硬，非常的诡异，似乎是某种肉类。但是第六感却告诉他千万别打开。于是啊，他打电话报警，说觉得袋子里头可能装了个人。但当警察赶到现场的时候，那个袋子却消失不见了。警察觉得这个事啊无凭无据，于是呢，简单的做了一个疑似乱扔垃圾的记录就算了。无独有偶啊，就在11月8号，流浪汉发现尸块的新闻爆出后啊，几个墨西哥裔的工人。用西班牙语接受了 NBC 电视台的采访，自称他们才是该案的第一报警人。原来啊 ，Samuel 当天以500美金的报酬雇他们做一个小活工作内容呢非常简单
就是让他们把车库里堆放的三大袋垃圾给拿走丢掉。三妹子告诉这些工人说，这垃圾袋里啊装的都是石头，所以呢比较沉。可是工人们一般却发现，嘿，确实挺沉啊，每个袋子大约五十磅重，但袋子里头装的肯定不是石头呀，摸上去像什么软乎乎、湿唧唧的东西。工人们收了钱，把这几袋垃圾啊运走了。走着走着，他们还是觉得袋子里的东西非常可疑，于是，在开出去几个街区后呢，还是决定停下来看看袋子里到底装了啥。当一个袋子打开后啊，里面的东西把他们几个人都吓了一跳，这哪是什么石头，里面装的全是血肉模糊的肉块儿。等他们再定睛一看，竟然还看到了人的肚脐眼儿，这可把他们吓坏了呀！赶紧把这些袋子又原路给运了回去，放在了萨米尔家的车道上，并坚持把钱也退给他了。三妙爱了呢，安慰工人们说：“这儿啊，装的其实是一些万圣节的道具，当初没告诉他们，是怕吓到他们。”但这几个头摇的跟拨浪鼓似的，坚决不信，称自己啊不想惹上麻烦。眼看工人这么坚持，三妙爱了也就此作罢了。离开后呢，几个工人依旧惊魂未定，思来想去都觉得必须得报警，不然万一有一天三妙爱了东窗事发，自己再落下个协助弃尸的罪名，那就麻烦大了。于是啊，他们驱车到了加州德索托的高速公路巡逻站，向警察报告了自己刚刚的遭遇。但是警察却让他们去洛杉矶警察局报警。于是啊，他们又马不停蹄地赶到了 LAPD， 结果那儿的警员呢也没有受理，而让他们去停车场打九幺幺。这一顿皮球踢的那叫一个流畅丝滑呀！如果不是最终的那名流浪汉再次报警，都不知道这些尸块到底何时才会被发现，甚至会不会被发现。工人们的话被媒体报道后啊，着实引发了一波中外民众对洛杉矶警方的吐槽。大家想破了头都不明白，为啥有人报案称看到了尸块，警方却不受理呢？对此啊，一个洛杉矶当地的播客出来挽尊啊，说这几个工人都是墨西哥裔的非法移民，由于没有身份呢，所以专门打一些现金工。当时啊，发现了尸体以后，他们也吓坏了，害怕牵扯到自己。但是报警吧，又担心泄露了他们这个非法移民的身份。所以呢，报警的时候语焉不详，似是而非。那警察当时啊，也压根就不信他们的话。由于该案在美国引发了巨大的社会关注，没多久啊，嫌犯 Samuel 的背景就被扒了个一干二净。没想到他竟然是个星二代加富二代。他的老爸老 Samuel 是好莱坞的知名经纪人，任职期间啊，和好几个美国的大腕影星合作过，比如 George Clooney、Dolly Parton。退休后啊，他还和 Dolly Parton 合开了一家影视公司，并担任该公司的总裁，制作发行了一系列口碑不错的网飞纪录片他一共获得了四次艾美奖提名，并且凭借着这个歌舞剧《Dolly Parton's Christmas on the Square》拿到过艾美奖最佳电视电影奖。不仅是事业成功啊，老 Samuel 婚姻生活也相当美满。他的妻子呢是前密西西比小姐 Mary Donnelly h a s k e l l 两个人呢是大学恋人。共同育有女儿 Mary Lay 和小儿子 Samuel。都说虎父无犬子啊，但这位小 Samuel 却是个烂泥扶不上墙的角色。在他杀人碎尸案曝光后啊，北美论坛 Reddit 上有人自称是他高中时期的朋友，爆料了呀，他从18岁就开始用毒，大麻、可卡因什么的都是小意思，貌似还用了什么其他的违禁药物，所以总是表现的怪怪的。有时候啊，还会突然失控，朝身边的人无故的发脾气骂人。因此啊，这位网友说，看到他杀妻杀老丈人的消息后啊，虽然觉得震惊，却一点也不奇怪，感觉是他能干出来的事儿。多说一句啊，这回犯事的这个 Samuel 的全名呢 ，Samuel h a s k e l l 四世，他爹啊就叫 Samuel h a s k e l l 三世，也不知道这家人是自恋到可以，还是真的觉得自己家里啊是有个王位要继承了。说回老 Samuel 了，他曾经在2009年呢出过一本类似自传的回忆录。书中自称在圈内以诚实、正直、忠诚和公平著称，这使得啊，他成为汪洋大海中的一股清流啊，令业内所有的人都渴望与他合作。但是事实上啊，他在2 0 1 5到二零一七年间担任美国小姐组织的首席执行官，被发现在私人邮件中嘲笑人家一位选手的体重，嘲讽另一位选手的情史，就遭到过批判。这事啊，当时闹得也不小，他最后啊，不得不辞职了。再结合眼下他儿子这些所作所为啊，他自传中这些话颇有些啪啪打脸的味道。
。话说这个连名字都被给予了厚望的小三缪爱了呢，早已是前科累累。在2008年12月，他就被捕，并被指控犯有两项使用致命武器袭击罪。在2010年，被判处了三年缓刑。就在这个缓刑服刑期间呀、啊，他和来自中国的老婆李梅结婚，并且很快生下了第一个宝宝，然后再接再厉，几年中连生了三个儿子。三缪爱了呢，喜欢在社交媒体上给自己打上 “rich kid” 富二代的标签但知情人士透露啊，他根本就没什么收入，主要就靠啃老生活。Quick, you guys, by mistake. And the number one thing they talked about was consistency, like be consistent. Now I'm. Consistently, never gonna stop drinking. 有趣的是呢，三缪尔在社交媒体上发妻子的照片时，也会给她打上“中国富二代”的标签，似乎无时无刻都不再彰显他们俩是门当户对、郎才女貌的一对据一位邻居介绍啊，李梅一家是在2020年搬到这儿的，邻居这家呢是2021年搬来的。由于两个妈妈的年纪差不多，孩子的年龄也相仿。在疫情停工停学期间啊，他们会让孩子们一起上网课，一起玩他们两个人呢，在一起出去散步聊天这么一来二去啊，就成了好朋友。聊天中啊，他了解到李梅不仅和他有相似的兴趣爱好，还和他一样都是在国外出生长大，于是觉得心有戚戚焉，两人的关系啊就更好了。他说，李梅父母一直和女儿女婿住在一起，二老呢都非常友善，尤其是王艳祥。他在疫情爆发前得了中风，行动不便，所以啊，经常坐在院子前头晒太阳。尽管不会说英语吧，但总是面带笑容，看到他呢就会打招呼，非常友好。这一家人里啊，就属男主人撒缪埃尔的性格最差，不怎么微笑，也不爱搭理人。几乎所有住附近的邻居啊，都觉得他很古怪。Like my resume says, unhappy, bitter, resentful. Um, and like really good at ordering off the menu. If you see me typing really fast, like looking really productive on my laptop, just like typing, typing, chances are I'm just typing random letters and numbers. 对于李梅和 Samuel 的相识啊，有北美华人爆料称啊，李梅呢当时就职于老 Samuel 的公司，跟老板的儿子相见后啊，很快就奉子成婚了。这点呢，似乎也说得通。算起来，两个人最大的孩子今年12岁，也就是说，李梅25三缪尔二十三岁的时候就生了第一个孩子。这点呀、啊，在普遍晚婚晚育的北美来讲呢，还算比较少见的。但这位邻居透露啊，李梅曾经告诉过他，他们夫妻二人呢是在大学的时候遇见的。当时李梅是在加州州立大学北岭分校读书，遇见了三缪尔，毕业后不久呢就结婚生子了。成家后啊，李梅也立了业。他开了个自己的公司，名为 h a s k o 咨询集团。确切的说呢，就是个留学中介，主营的业务就是向中国留学生提供留学咨询，帮助申请美国大学的服务。一份报表显示啊，这个公司共有三个员工，年收入大概在六万三千美金。但这点收入啊，明显是不够一家七口的生活开销的。因此啊，也有人猜测说 ，Samuel 对多年发妻痛下毒手，或许啊，就与岳父岳母长期生活在一起。以及财务压力有关。不过，凶案发生后啊，《纽约邮报》又挖出了另一个猛料，似乎把本案推向了一个更加黑暗、恐怖的可能。三缪尔其实在网上还有一重身份，他自称是一个独立制片人和导演，而且还兼职编剧。这听着好像是子承父业，没啥好奇怪的，是吧？但是啊。看了流传在网上的那些剧照截图，以及一些从几秒到十几秒不等的影片，才知道他拍的这些货色，跟他爹出品的圣诞歌舞合家欢电影相比，不管是风格还是预算，那都是天差地别，而受众更是八竿子打不到一块去。三缪尔自己在影片简介里毫不掩饰地说，他毕生追求的就是原汁原味的 slash 电影。什么叫 slash 电影呢？中文啊，把这个叫做砍杀类电影，是恐怖电影下面一个细分类型。主要特征啊，是片中有一个疯狂冷血的反派角色，毫无理由手持利器追杀主角团，所到之处啊，那是血肉横飞。这类型的片子呀、啊，除了很强的感官刺激外呢，其实也不乏在拍摄和叙事手法上都很有创意的良心制作，比如昆汀的《杀死比尔》，以及这几年大火的《电锯惊魂》《月光光心慌慌》，都属于里面的佼佼者。可是三缪尔的口味啊
却远不止于此。他自认啊是属于这类电影的原教旨主义者，不需要什么情节推动，不需要什么前后逻辑，怎么恐怖怎么来。在他看来啊，昆汀的尺度那是幼儿园级别的，数据老爷子玩的也都是地中地，电锯杀人狂更是给他提鞋都不配。那他为啥有这样的底气，或者说是幻觉呢？他吹牛说啊，自己才是掌握了流量和票房密码的那个人。观众爱看的呀，不仅仅是血浆，还有美女啊！尖叫逃窜的美女才是此类影片的精髓。而他专攻的还是里面更小众的一类，娇小柔弱的亚裔美女。根据他放出来的几张剧照，里面的女主角都是衣着清凉的年轻女子，旁边通常还会配个光膀子的白人男子。光看这个构图和肢体语言啊，隔着屏幕都能传达出那种让人全身不适的男性凝视。而在另一张图里呢，是一名脸上画着一个大大的红叉的青年，手持着一把利剑，似乎正要往下捅。而他身后啊，是一个类似于祭祀打扮的老妇。定睛一看，这个叉脸男可不就是三缪尔的自己吗？按理说啊，以他的家庭背景和超能力。没必要在这种连 B 级片都算不上的小成本恐怖片里宽衣解带、出卖色相的，或者说啊，比他颜值、身材和演技都更在线的男演员多的是。他自个儿来演，实在是费力不讨好啊。只能说啊，要么是这个人呢自恋成狂，觉得这张脸不出镜可惜了；要么就是他内心深处藏着一股子冲动，所以啊，迫不及待的想要在镜头前过把瘾。多说一句啊。尽管目前公开的剧照和视频中呢看不到什么特别过的镜头啊，但是根据看过原片的《纽约邮报》的记者描述啊，这个长达100多分钟、由他自导自演的砍杀电影，特效拉垮，剧情尴尬，但是限制程度啊却直接拉满。尤其是他在里面各种花式折磨，直至杀害那位亚裔女主，让阅片无数的记者都深感不适，需要中断几次才能看完。而更让人觉得细思极恐的是啊，根据三缪尔自己的说法。影片里面的女主角呢，是他从众多前来试镜的亚裔美女中亲自挑选出的，长相、身材都符合他心中完美女主的那一位。但如果仔细再看啊，这女主娇小的身材、小麦肤色、波浪长发以及面部五官的轮廓，都有几分神似这次遇害的老婆李梅。找了个跟老婆很像的演员，拍了一部描述如何将她残忍杀害的影片。自己呢还亲自上阵担纲男主角，这岂是变态俩字能形容的？记者呢还在三缪尔拍摄的另一部影片的片段中看到了一个好莱坞的熟脸，著名真人秀《贝弗利娇妻》里面的贵妇 Brandy Glanville。他呢表情有些僵硬的对着镜头啊念了一段台词，大概是在斥责一个在学校里头欺负了自己女儿的学生。背景音里似乎还隐隐的听见了一个女孩的哭声。为此啊，记者还专门想办法联系到了贵妇本妇，结果他说啊，这大概四五年前拍的吧。当时呢是三缪尔的老爹找上门来说，儿子正要计划拍一个有关校园暴力的电影，但是需要一个介绍短片才能说服投资人下场啊。于是呢，请贵妇帮忙录上一段，短短十几秒就开出了五万美元的片酬。当然了，贵妇是不缺这点钱的，用他的话来说，纯粹是卖了三缪尔老爹的一个面子。外加大家都住在贝弗利山，平日里是抬头不见低头见，不好拒绝，于是就抽空给意思意思，拍了个一分钟的短视频。不过仅此而已了，他绝对没有配合出演过。后来呢，因为也没有得到任何的反馈，所以贵妇以为这又是一个胎死腹中的拍摄计划。谁知道 Samuel 却暗戳戳的剪辑了以后啊，放在网上，以贝弗利山娇妻亲情出演为噱头，向网上那些有类似嗜好的人兜售付费内容。那么又是什么样的人对这类视频情有独钟呢？为此啊，我们好奇的上网搜了一下 Slash 电影的制作以及受众群体，结果却吃到了一个更令人震惊的大瓜呀！记得去年曾经轰动一时的爱荷华大学杀人案吗？那个变态连环杀手 Brian， 他有一个叫 Amanda 的亲姐姐，而这个亲姐姐 Amanda 正是一个专门出演该类电影的 B 级片女演员。最令人觉得毛骨悚然的是啊，有人对比了一下 Amanda 的剧照，发现里面有一幕啊，她被人乱刀捅死的场景啊，居然和弟弟 Brian 在真实世界中杀死的受害者非常的一致，让人很难不怀疑，他不仅是姐姐的一个死忠粉，还从他拍的电影里
获取到了杀人的灵感。平心而论啊，每个人的观影口味不同，不能说爱看血腥暴力电影的人呢，肯定心里就有问题。但是在一个如此小众的电影饭圈中，居然能在不到一年时间里出了两个如此残忍的杀人狂，这个概率也着实是高的有点离谱了。那么这俩变态有没有可能有过交集呢？只能说这可能性啊非常大。一个是业内当红女演员的亲弟弟，一个是家里不差钱却梦想出名的二世祖，还都有在内心深处藏着对暴力的执着和偏好，也都有多条人命葬送在他们手里。如果他俩真有联系啊，那真可谓是犯罪界最恐怖的一场联动了。不过话说回来啊，作为一个新鲜出炉并且警方给出的信息着实不多的案件，所有的这些呢，都是一些脑洞大开的猜测而已。目前最新的消息是，尽管依然没能找到二老的遗体，但是警方已经对三妹提出了三项谋杀指控，看来他们生还的希望已经是微乎其微了。最后要说几句啊，网上对此事铺天盖地的讨论主要集中在跨国婚姻以及岳父岳母同住引发的矛盾上。我觉得呢，不管什么人种，那都有好人和坏人，你不能一竿子打死，对吧？两个人在一起呢，三观和生活方式一致是最重要的。这个案子里啊，女方明显看得出来是个很上进的人，而老公则是一个满脑子出名幻想、不切实际且自恋成狂的人。这样的两个人，哪怕是有三个孩子作为纽带，能走下去的可能性也几乎为零啊。中国父母呢，肯定是希望女婿能养家糊口，当一个顶天立地的好男儿。而不是一个一脸颓废、天天搁家里捣鼓些变态视频的死宅呀、啊。生活上的矛盾呢，肯定是有的，但很可能不是全部。在如此格格不入的家庭生活中，别说是语言不通的父母朝夕相处的同住了，估计是家里头来个阿猫阿狗的都能点燃火药桶。婚姻中啊，尤其是跨国婚姻，人品和三观应该要高于背景和经济实力，而女生呢，要学会对所有的暴力，尤其是家庭暴力，零容忍。我们会密切关注这起案件的进展，及时给大家做播报。感谢大家，咱们呢，下期再见。